हेलो एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू डील विद अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ केमी ऑस्मोटिक हाइपोथिस ऑफ फोटो फॉस्फोराइलेशन एंड इन दिस टॉपिक वी विल बी सींग हाउ दिस ए टी पी इज गेटिंग जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथिस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द बोथ द स्टेप दैट इज द साइक्लिक एंड द नॉन साइक्लिक नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू Uh, in this now you will be seeing this is the term which is given that is photo phosphorylation uh, the sort of phosphorylation or the production of atp which is occurring in the presence of sunlight uh, and this process is occurring in the chloroplast and you must be knowing the production of atp is also there in case of mitochondria so this process is also occurring in case of chloroplast and the term chemi osmotic is given because here the chemicals are getting transported from one place to another and osmosis is taking place uh, that is the reason it is known as chemi osmotic hypothesis of photophosphorylation let's start now now uh, you have studied about the photosystem 1 and the photosystem 2 theek hai so these are two photosystem and you have studied about the transport of electron that you have seen like this the z scheme theek hai ye wahi z scheme aapko yahan pe diya gaya hai and this uh, ring like structure which you are able to see this is a thylakoid theek hai this one is the outer membrane of the thylakoids and this one is the inner membrane of the thylakoids and now this is the part which is occurring over here in the membrane of thylakoid these uh, are there photosystem 2 cytochrome b and f photosystem 1 it is there in the membrane of uh, thylakoid and uh, when we are talking about the outer part of this membrane this, then this nadp reductase enzyme is associated with the outer part of this membrane and this internal space is known as the lumen of the thylakoid and along with this uh, inner part of the membrane this uh, photolysis of water is going to happen over here in the inner part of the membrane and whatever the oxygen will be liberated this oxygen is going to liberate in the lumen of the thylakoid theek hai to ye jo water ka hydrolysis hoga wo inner membrane se associated hoga और ये जो एन ए डी पी एन ए डी पी एच टू में कन्वर्टेड होगा इसका रिडक्टेज एंजाइम इस मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट से एसोसिएटेड है ठीक है और ये जो आप फोटो सिस्टम टू देख रहे हो फोटो सिस्टम वन देख रहे हो सो हियर दे आर मेकिंग जेड पार्ट ठीक है तो फोटो सिस्टम टू क्या होगा जब वाटर का हाइड्रोलिसिस होगा तो बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ द वाटर दिस hydrogen ion are going to be released inside the lumen as well as with the release of half molecule of oxygen so here the concentration of hydrogen ion is increasing and whatever the electrons is releasing during this process this electron is going to accepted by the photosystem 2 ठीक है देन दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज फ्यो फाइटिन Uh, from pheophyton this is going to be transported to the plastoquinone then to cytochrome b and f theek hai to jab cytochrome b ke paas mein aayega to cytochrome b ka jo role hai ya fir f jo aap le rahe ho cytochrome we will be talking to ye electron ka transport karega as well as during the same time because of its energy so now it will be transporting the energy electron that time because of its high energy Uh, content this high energy content is going to draw this hydrogen ion from the stroma to the inner part of the lumen to ye kya karega hydrogen ion ko andar ki taraf draw karega so uh, when we are talking about the role of cytochrome then cytochrome is playing the dual role one it is extracting hydrogen ion from the stroma to the lumen ठीक है एज वेल एज इट इज ट्रांसपोर्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू द नेक्स्ट लेवल ठीक है तो इस साइटोक्रोम ने क्या किया अभी हाइड्रोजन आयन को अंदर किया और इलेक्ट्रॉन को आगे नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसपोर्ट करके फोटोसिस्टम वन में पहुंचा दिया एंड फ्रॉम द फोटोसिस्टम वन दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द एन 
ठीक है नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि फ्रॉम वेयर दिस हाइड्रोजन आयन इट इज टेकिंग दैट आई टेल यू इन अ लेटर स्टेट आफ्टर फ्यू मिनट्स ओनली ठीक है सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन द इनर पार्ट तो ये हाइड्रोजन आयन जितने भी हैं वो ट्रांसपोर्ट करता रहेगा अंदर की तरफ ल्यूमन में स्ट्रोमा से लेकर के ल्यूमन में डाल रहा है थेलेक्वाइड के अंदर ठीक है साइटोक्रोम सो नाउ हेयर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज गेटिंग इंक्रीज बिकॉज द साइटोक्रोम साइटोक्रोम इज पुटिंग द हाइड्रोजन आयन इन साइड द ल्यूमन एज वेल एज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलिस ऑफ द वाटर दिस हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ओवर हेयर इज गेटिंग इंक्रीज इन यहाँ ठीक है सो नाउ दिस हाइड्रोजन आयन बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर कंसेंट्रेशन एंड देर विल बी द ग्रेडियंट डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू स्टेजेस ल्यूमन के अंदर और ल्यूमन के बाहर यानी स्ट्रोमा में स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है ल्यूमन के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है तो यहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन की वजह से ग्रेडियंट डेवलप होगा तो नाउ हेयर द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन विल बी देयर्स ऑफ द एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन तो ये खुद ब खुद तो नहीं होगा इसके लिए हमें कुछ चाहिए फैसिलिटेटर सो वी आर हैविंग अ सॉर्ट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज टर्म एज अ एफ जीरो एंड इट इज एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन ऑफ थेलेक्वाइड्स थेलेक्वाइड मेम्ब्रेन में ये इंटीग्रल प्रोटीन है ठीक है जो कि चैनल का काम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन चैनल का एंड दे विल बी ट्रांसपोर्टिंग दिस हाइड्रोजन आयन्स आउटसाइड बट दे एलोन इज नॉट गोइंग टू एक्ट दे आर गोइंग टू कम्बाइन विद ए टी पी सिंथेटेज एंजाइम विच इज अनादर प्रोटीन मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद दिस एफ जीरो एंड इट इज नोन एज एफ वन सो दिस एफ जीरो एंड एफ वन दे बोथ आर गोइंग टू वर्क टूगेदर एंड दे विल बी ट्रांसपोर्टिंग दिस हाइड्रोजन एंड आउटसाइड ठीक है so during getting transported outside here whatever ADP is there it is going to get inorganic phosphate combined because of this energy content over here तो so, ATP synthetase क्या करेगा ADP plus inorganic phosphate को combine करके उसको डाई फॉस्फेट से उसको ट्राई फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा दिस इज हाउ वी गॉट ए टी पी ड्यूरिंग केमी ओस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन इस प्रोसेस में आपको ए टी पी यहाँ पर मिला ठीक है ना नेक्स्ट डेज वी हैव टू टॉक अबाउट कि फ्रॉम वेयर दिस एन ए डी पी गॉट एच हाइड्रोजन आयन सो दिस हाइड्रोजन आयन वट एवर वॉज रिलीज ओवर हेयर तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन बढ़ा नाउ दिस हाइड्रोजन आयन आर मूविंग आउटसाइड इन टू द स्ट्रोमा नाउ फ्रॉम द स्ट्रोमा इट सेल्फ दिस हाइड्रोजन आयन इज गोइंग टू बी सप्लाइड टू द एन ए डी पी और यू कैन कंसिडर ये जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे था ये भी बाहर आ रहा है तो ये हाइड्रोजन आयन इसको वाटर की फोटोलिसिस की वजह से मिला तो दिस इज द रीजन इट गॉट कन्वर्टेड इन टू एन ए डी पी एच टू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एनजाइन एन ए डी पी रिडक्टेज तो यहाँ पे एन ए डी पी रिडक्टेज एनजाइन ने एन ए डी पी को कन्वर्ट किया एन ए डी पी एच टू में और यहाँ पे ए टी पी सिंथेटेज एनजाइन ने कन्वर्ट किया ए डी पी को ए टी पी में सो इन दिस वे दिस कंप्लीट साइकिल विल बी देयर विच इज नोन एज द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथिस इन विच यू गॉट टू थिंग्स ए टी पी एज वेल एज एन ए डी पी एच टू ओके सो ए टी पी सिंथेसिस अगर ओवर हेयर इन द स्ट्रोमा एज वेल एज एन ए डी पी फॉर्मेशन विल बी देयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थेलेक्वाइड एंड वेल वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोलिस ऑफ द वाटर देन इट इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद द इनर पार्ट ऑफ द थेलेक्वाइड बट द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी देयर इन साइड द ल्यूमेन विच इज द एंटी स्पेस यू कैन कंसिडर ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथिस एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डार्क रिएक्शन बाय दैट टाइम डू दिस मच थैंक यू